Good afternoon, class. How are you today? In a couple of minutes, we are going to start uh, with the class for today. Just give me a second. I need to close some stuff of the, my previous job. Just give me a second. Thank you. I appreciate so much this. Just start this. Uh, as I promised to you guys today, I will learn to, uh, how to access in the platform at the, in order to finalize or in order to complete the course for this model. I know I, I look a little bit uh, dark, but just give me a second. I can fit start. Just give me a second. This. Ah, much better. Okay, guys. Uh, as I mentioned, I will learn, uh, I will teach you how to do it. Today, you will learn about that. And for the reason, I would need some volunteers for today. Let me know uh, who is using a laptop or desktop in order to provide uh, steps to get access to the, plata, the platform. Muy bien, chicos. Como les había mencionado, tu, ahora les voy a enseñar cómo poder tener acceso a la plataforma, a los módulos que vamos a trabajar media, eh, durante este módulo número uno, intermedio. Voy a necesitar un voluntario, alguien que esté ocupando una laptop o una computadora de escritorio para que comparta su pantalla y así los demás tengamos una idea de cómo poder buscar esos eh, cursos. ¿Alguien se quiere dar de voluntario, por favor? O lo escogemos dedocráticamente, señores. Permítame. Muy bien, Alfredo, puedes compartir tu pantalla, por favor. Perfecto, muy bien. Eh, me comentaron que había un link que a ustedes les llegó, que cuando ustedes lo cliqueaban, aparecían en los cursos anteriores. ¿Podrías acceder a ese link? Eh, ¿Es el de la plataforma? Sí, el link de la plataforma. Ok. Sería este, ¿no? Exacto. Muy bien. Les voy a compartir ahorita el nombre del curso que nosotros estaremos viendo por medio de chat y lo van a ingresar a la línea de arriba donde está la lupa. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se dice lupa en inglés? No. Looking glass. No. Looking, del verbo ver. Look. Looking glass. Lupa. Eso significa. Este es el nombre del, del módulo. Por favor, cópienlo. Y es exactamente el primero. Vea donde dice cursos. Es el primero. ¿Se va? Ese. Ver curso en el botón morado. Este. Exacto. Esa es la sección que vamos a ver ahora. Intentaremos avanzar eh, pues a un ritmo un poco acelerado, como les dije, ayer era el primer día, ayer era para conocernos, para poder romper el hielo, quería ver cuántos de ustedes sabían. 
eh, voy a necesitar por favor de su participación y también pues si ustedes pueden está bien los voy a felicitar y se los voy a admirar y si no pueden también es, se les comprende pero eso es uno de los temas importantes que quería tocar el día de ahora y el segundo es con respecto a la plataforma les vuelvo y lo repito es muy importante que la hagan. No les estoy dando que ustedes hagan tres diarias porque muchos de ustedes saben cómo tienen sus horarios. Hay muchos de ustedes que solo pueden estar conectados haciendo las tareas un día a la semana. Pues procuren hacerla antes de que termine el, el fin de semana. Y así puede estar nosotros ready para la siguiente semana con los siguientes módulos. Eh, perfecto. Vamos a comenzar en estos instantes a, a aprender cómo podernos presentar entre nosotros. Today we are learn about how to introduce ourselves as someone else. Uh, for example, yesterday some of you um, told, told me your name, but today I want that some of you introduce someone else. For example, I would say, he is my friend, Alfredo. I am introducing my friend, Alfredo, to my other friends. Another case, it could be, she is Joanna, one of my students. This is, is another way to introduce someone else instead ourselves. But what about ourselves? Well, the best way to say it uh, or introduce yourself is good afternoon, good morning, good evening. My name is Luis. Nice to meet you. Another way will be the example that we are going to watch right now. Uh, Alfredo, can you stop to sharing, please? Okay. Thank you. Right now I will play a video. And just give me a second. And after that, we are going to practice and make a little quiz. Just give me a second, please, guys. Okay. Thank you so much. No, just give me a second. Right now we are talking about we uh where are you from? Oh, in this kind of cases, we are from El Salvador. But also we can use from cities at the moment that you are working, for example. Uh, I am from San Marcos, and I am working at uh, La Prensa Gráfica is an example. But this video will contain more examples. Just watch it. Hello, everyone. Welcome to the pre-intermediate course. This is section. Everybody, everybody can listen the audio? Si se escucha, pero suave. Audio. OK, just give me a second. It's all, all the volume, but try to pay attention. Section one, please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Son He is here. Who's Son He? 
She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Thank you so much, guys. Okay. And let me place here. Let me explain a little bit more about how to introduce yourself. But first of all, what do you think about this video, guys? What do you think? Joanna, what do you think about this video? ¿Qué, qué escuché, verdad? <laughs> ¿O qué piensas sobre el video? Ok. Uh... No sé, teacher. <laughs> no estaba poniendo atención, sorry, lo siento, que tengo dos niños y me están preguntando algo. No se preocupe. Sorry. Muy bien. Muy bien. Para eso estoy yo, para pues, el poder explicarlo eh, cuando no entiendan algo o encontrarle una solución juntos. Muy bien, eh, una de las cosas que comenta el video, lo voy a compartir en la pantalla para que vean solo parte del, y nos enfoquemos en esto. Hay ciertos aspectos que el momento que nosotros nos introducimos en el inglés podemos usar. Un ejemplo. Podemos hablar de dónde vivimos si no estamos en el misma área, dónde trabajamos o a qué nos dedicamos. Y, pues, si alguna vez, hablando en inglés, no entienden nuestro, nuestro apellido, lo pueden deletrear. Es una de las mejores formas. Sépanlo, el, el deletrear un, un apellido es algo muy común más al, al momento de hablar con americanos. Entre lo que me llamó la atención es esto. Please call me Bell. Most of you, including myself, I don't like one of my name. In my case, I don't like it that the people call me by my middle name. I don't like it. M. For the reason, when I introduce in a new job uh, and I have to say my complete name, I said, but you can call me Luis or you can call me Iglesias. I don't like that the people call me Ernesto. <laughs> and that is one of the most common examples that you can use at the moment to introduce yourself or someone else. Also, Bev speak about where uh, she is from. In this kind of cases, someone knows the answer for that question. Where is Elizabeth from? De donde es Elizabeth? Brazil. Nice. Congratulations. She is from Brazil. What about the guy? He's Mexican. Yes. He's from Mexico. That's right. Congratulations, guys. Um, do you know how to say Mexicano or Brasileño? Or Brasileña in este caso? Brazilian. That's right. Congratulations, Roxana. A Mexican? Ah, my bad. Mexican <laughs> is Mexican. <laughs> okay. Also, another way uh, to introduce this for someone else is here. She is my classmate. At the moment that Beth says something about uh, maybe it's the social circle that they belong, it's like, it's a way to try to say, hey, if you want to speak with them, she is my classmate, we can speak about uh, that kind of stuff. 
also introduce then the country for them in this kind of cases is Korea and invite to David to say hello from them. Right now we will continue guys. I need to uh, cover an, an important topic. And this topic is possessive and adjectives. Uh, someone knows what meaning possessive adjectives. ¿Alguien sabe qué significa esto? Pronombres posesivos. Adjetivos posesivos. Adjetivos. That's right. ¿Para qué sirve? To express the, 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 um, like, um, possessive, like. Eh, dígalo en español si lo sabe, pero... Tú muy bien, está practicando el inglés y eso es muy importante. Cuando no sepan decir algo y sientan pues que ya lo intentaron al menos una vez en inglés, pueden decirlo en español. Pero nuevamente, ¿para qué ocupamos los uh, adjetivos posesivos? Para expresar pertenencia. Uh, how can I say that in English? To express who is the owner of that? This is a way to set that. If I use my, who is the owner? Yes, I. That's right, it's myself. If I use your, You. His. He. Her. She. she. It. 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 Our. We. Our. Their. They. That's right. You are doing very well. Um, right now, let me do a little activity for you guys. If I want to speak for a specific person, but something that she or he is wearing, how can I say that? Si yo quiero decir que la, permítame, vamos a ocupar este ejemplo, que mi ventilador es blanco. ¿Cómo lo podemos decir? Sería it's my, porque para it es eh... Para cosas de it, ¿verdad? ¿O no? Uh -huh. eh, Repítelo nuevamente, que no lo escuchamos muy bien, Mary Welling. It's my eh, ventilador, no sé cómo se dice en inglés. Fan. Se escribe así. It's my fan. Ajá, uh -huh, but... My fan is why. Uh -huh. Ah, ok. This is a way to say that, but... Lo que quiero que, que digan es es que este ventilador me pertenece a mí. O sea, está, es, es mío. This is mine. Your fan is white. That's right. But another way is, is bueno, Raquelita, ahora intenta decirlo, decírselo a Joana que mi ventilador es blanco. Um, Joana, his Fun is white. You are doing very well. Pero aquí hay una importante parte. Esta parte es esto. Si yo voy a hablar de una persona en específico, 
puedo ocupar el nombre de esa persona instead de pronouns. For example, I can say, eh, the Raquel cell phone is an iPhone. O Raquel cell phones is an iPhone. El celular de Raquel es un iPhone. Another way. This is an example. This is an example. Yes. Entonces tendría que ir primero en el nombre para decir que algo es suyo. Por ejemplo, Luis Pan is white. Uh -huh. okay. Pero hay, aquí hay una regla y la voy a escribir en el chat, señores. Vaya. Pero voy a necesitar un voluntario. Necesito ocupar el nombre de alguien para escribirlo. ¿Alguien quiere darse de voluntario? My name. Vaya. Raquel. Dress. Is yellow. Amarillo patito. Ay, no. Lo voy a preguntar en español porque quiero que, que esto quede claro. ¿Ven algo particular o diferente en esta sentence? ¿La abreviación del verb be? No. No, no apóstrofe, es. Pues. Es un apóstrofe. Uh -huh. Ahora bien, cuando hablamos de pertenencias, en este caso, mi ventilador, vos o todos vamos a ocupar el apóstrofe y la S, dando a entender que eso es, le pertenece a esa persona. Es como, en ese caso viene siendo como si fuera un D. No significa eso, pero lo pueden tomar así. Es como Raquel's fans, o oh, Raquel dress is yellow in this case. Ahora necesito una persona que termine su nombre con S, Necesito una persona que termine su nombre con S. ¿Tenemos a alguien que termine su nombre con S? Nadie. Entonces necesito que alguien me dé un nombre con S. Someone can give me or can give me a name that ends the last Luis. letter. Luis. Luis. Carlos. Ok. Carlos. Carlos Chus. No, son team whatever. Carlos Car is a Nissan. Cuando el nombre termina en S, nosotros solo ponemos el apóstrofe. No ponemos doble S. Solo el apóstrofe. En este caso, Carlos Cars y Sanisan. Es lo mismo. En vez de ocupar his, her, its, your, Oh, there. Pueden ocupar el nombre del grupo o el nombre de la persona. Más que todo con terceras personas podemos hacer eso. Sea un animal, sea un hombre, sea una mujer. Remember, he, she, it, we can use names. If we are talking about group, also we can use names. Okay, we will continue. I will share the screen and we will continue with the next video. In this video, we will learn a little bit more about how to introduce yourself and also 
the possessive adjectives. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with B. Possessive adjectives. Statements with B. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of B. I'm equals I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. Eh, le pondré pausa por si alguno de ustedes quiere tomar nota de esto. Igual estará en su curso. Al momento de hacerlo también pueden pues, darle una, una repasadita. También pueden, algo que sirve y que se ocupa mucho, pues solo tomar a picture of the screen. Well, we will continue. Just give me a sec. So remember, I my you your he his she her it its we our they their for example we say my family his mother her car our brother and so on what do you think guys about this video Guys, ¿qué piensan sobre el video? ¿Qué opinan sobre el video? Present very examples and the use of the possible adjectives. Thank you. Um, did you see some adjectives um, special or do you understand? What's the meaning of, of all of them? Entendieron o qué significaban cada adjetivo que de los cuales vimos en el video? Yes. Yes, teacher. Yes. Excellent. Muy bien. En ese caso, solo haremos, déjenme ver. un pequeño assessment y después de eso vamos a hacer una última práctica. Ok. Uh, I will show you the assessment on your screen and all, all together will answer that quiz. Is this one. Knowledge check. Statements with B, possessive adjective, adjectives. Instructions. Complete this sentence by choosing the proper form of B of the correct possessive adjective. Instructions o instrucciones. Complete estas oraciones escogiendo la forma adecuada del verbo B o el adjetivo posesivo correcto. What's 
the best option for this. My name, my name is, is. Everybody is agree with this? Yes. Yes. I am from? Mexico. My, my family. Family. My brother? Is a university student. Mom. His name. Why his name and no her name? Because it's Carlos. Yeah. Uh, it's Carlos. <laughs> it's is masculino. La That's Carlos. Right. That's right. That's totally fine. And next one. Her name is Sung Hee. Yeah. Hmm. Sung Yes, her. I know my, my, my name is Sun. That's right. Why? It's for this. Cuando no entiendan una oración y estén leyendo algo, the next sentence give you more details about the context. Next one. Is. Is. I am Elizabeth, but everyone calls me Beth. My, 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 my last name is Silva. Thank you. Next one. Your, stu your student at the college? I am a student. I I am. I am. Uh, you are. It's like a question. Next one. My parents. Are. Why are? Because it's plural. It's That's talking right. about both. You are doing very well, guys. And let me verify. What will be our score? Excellent. You are amazing, guys. I am proud of you. Okay, next activity. We will learn about what, who, where, and how. Okay, but as I mentioned, and I promise to you, I want to make a dynamic with you. Vamos a hacer una oración usando los adjetivos calificativos de la forma que comúnmente se los podemos ocupar. Ocuparé algunos de sus nombres como ejemplo. Can you see the, the board? Yeah. We will make this. Vamos a traducir al inglés esta oración. I need volunteers. ¿Cómo sería esta oración en inglés? Lorena, 
Lorena's daughter. <laughs> okay. Lorena. Lorena's, Lorena's daughter. Daughter. Lorena's daughter. Mm -hmm. Tishers, yeah. sí, sí. Tishers, Lorena Torres. <laughs> <laughs> Yo sé que iba a ser un poco difícil, pero. No, no tiene que comenzar con the cheer. No. Siempre tiene que comenzar con. La dueña, o sea, ¿quién es la dueña de la camisa? Lorena Torres, hermano de Liliana. <gasps> <laughs> Lorena, de la camisa, de la camisa. Sisters. Okay. Sisters. We will Sisters, start. Liliana. Vamos a comenzar. Yes. Pink. Lilianas. Lilianas. Liliana. ¿Por qué Liliana? Porque no es de ella la camisa. Eh, no. Eh, Es Liliana, porque es el punto de referencia que se está ocupando. Es Liliana's sisters. Sisters. Ok, espera. Okay. No. Liliana, no. no. It's the T-shirt. It's it's, it's Lorena's. Liliana. Es Liliana's sisters. Lore, uh, Le, Liliana sisters daughters <laughs> de 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 the daughters of Liliana sisters Liliana's sister daughters daughters the t-shirt is pink. ¿Por qué? I have a question. Yes. Uh, al, cuando se utiliza que la hermana de Liliana desaparece el nombre. En este caso era redundante. Es un error gramatical. Este. Oh. Vaya. Ejemplo. Permitirme. Oh. En el buen salvadoreño decimos la camisa de la hija de la Lorena, hermana de la Liliana. Especificamos el nombre. Pero si lo borráramos o si lo quisiéramos agregar, sería Lilianas. Sister Lorena's daughter's T-shirt is pink. Liliana's sister Lorena's Lorena daughter. But if you raise there, it's okay, porque ya tenemos el sujeto. Sería un error gramatical poner otra vez el sujeto. Ajá. O quedó, los confundí más o quedó, o quedó claro. No, yo quedé perdido. Es que esta oración está muy difícil. 
es una oración que no la van a ver muy seguido. Es una oración que solo la vemos aquí en el país, como cuando vamos a comprar tortillas. La hermana de la hija de la tía. Exacto. Es que este en español es algo confuso. Uh -huh. Igual, si nosotros lo dijéramos como la camisa de la hija de la hermana de Liliana, tendría más sentido. Por eso sería Liliana Sister Daughter's T-shirt is pink. Pero es una forma de decirlo. Aquí me, se me perdió un apóstrofe. Y aquí. Serían tres apóstrofes los que tendríamos que ocupar. Ahora. Ah. Ladies. Liliana's sister. Daughters. Y para comprobarlo. Just give me a second, guy. It's here. Dudas? Consultas? Un poquito más claro o más confundidos? Bueno, tomaré su silencio como que sí quedaron confundidos. Pero no se preocupen. Ese es un solo... Otro ejemplo, teacher. Tal vez así me un poco más claro. <ríe> y, muy bien. Pondré otro ejemplo, pero la verdad es que no van a haber palabras así, pero podemos ocupar otro ejemplo. Una segunda. Muy bien. ¿A quién ocupamos ahora de ejemplo? ¿En la pertenencia de quién? En ir en ejemplo en español. ¿Cómo traduciríamos esto? Si Roberto's house is blue. Perfect. Next one. El apóstrofe. Gracias, chicos. Y lo pondremos aquí. Vamos con otra. Y me hace con guys. Technical issues. Mm. How can we do, o cómo podemos decir eso en inglés?
My wallet is in the cars of Roberto. Mm. No. This part is, this part, this car part, it's okay. The first one, the first part. Is on Roberto cars. Roberto's cars. I got a question. In which part of the car is my wallet? In which part of Roberto car is my wallet? ¿En qué parte del carro de Roberto está mi billetera? ¿En qué parte? En el asiento. Mm, almost, almost. But let me tell you guys, when you use... Adentro. No. En la guantera. Sobre. No. Yes. Who said sobre? ¿Quién dijo sobre? In. Oxana. Ok. If it was Liliana or Roxana, you are doing a very great job. Why? It's for this. This is a because uh -huh. if uh, in, if, intro. In significa dentro, on, encima. Mm -hmm. The name of that word is prepositions. Okay, guys, um, I would like to continue with part of the course because we, I need to, to introduce the next thing and is this. What do you mean? Oh, what does it mean? What? ¿Qué significa what? Okay. Who? Quien. Where? Donde. When? When? Cuando? Cuando? How? Como? That's right. Um, what are the most important double H questions in order to get information? ¿Cuáles son los más importantes de estos para obtener información? What? what? Where? Home. Where? Who? 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 How? What? Where? How? Como? Cuando? Ah, donde? Como? Cuando? Donde? Ah, es, no es. How? Where? When? How? Where? When? Como? Cuando? How, donde? Where? How, where, when? How, where, when? Esos son los más importantes para poder sacar un poco de información. How, como lo hizo. How do you do? How do you do that? Where? Donde? Where do you do that? Or where do you learn that? When? When you were there, when were you there? Those are example of that. Okay, right now, let me verify. We will watch this video and after that, we will discuss about the class. Just let me pray for... By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using WH question words. What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Whose son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Louisa from? 
We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Perfecto. I know, guys, that you know what's the meaning of those double-edged questions. Right now, we'll do this assessment. It's a little bit short, but I got a question for you. Would you like to do this as the assessment for today or tomorrow? Okay. Quieren, quieren, okay. okay, let me verify something. Okay, quien dice hoy? Okay, today. Erika, Jose, Joe. Today, Roxana, Joanna, someone else? Okay. Eh, chicos, por favor, eh, los demás, si digan mañana, si quieren hacerlo el día de mañana, pero si sí necesito saber que van entendiendo los temas. Tomorrow. Perfecto. Llevamos dos para mañana. ¿Alguien más? Muy bien, creo que la, la mayoría no. Haremos el assessment lo más rápido, no es largo. Y el tema, I know, you manage the thing very well. Ok, just six questions. The first one says, knowledge chat, double S question with B, instruction. Complete this question using WH question. Click on the correct answer. I'm so sorry. Completa las siguientes preguntas usando adverbios interrogativos. WH question word. En las siguientes preguntas. Who? Who? Do is. Where? Where is? What? What? How? How are? How are? Where are? Where are they? Where are, where they, where are they from? How? How are they like? What are? What? How what? or are or are. what? How? 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 No. What are they how? like? How? How? Okay. Tarang. Uy. <laughs> Ah. La cuatro está mala. La cuatro. Who are, creo que era la cuatro. Eh, no. Who, where, la are, cuatro, who are, cuatro, who are. Mm. ¿Seguros? El significado, teacher, de la cuatro. ¿Qué dijo who? What are the two who, students? Who are. ¿Quién dijo who? ¿Quién dijo who? Who are you? No, who, mm. pero... Ok, felicidades. Mm. Is who? Why? Y for this. Me who... está preguntando quiénes son los dos estudiantes. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los dos estudiantes? Ya. Sí, para mí que es who. Le dice... Con los nombres. ¿Quiénes son esos dos estudiantes de ahí? Mm -hmm. Sus nombres. Who are... This is the translation, but 
please try to don't translate it. Procuremos no traducir tanto, señores, pero ustedes están haciendo un excelente, excelente trabajo. Estoy impresionado con ustedes. Sigan así, van a llegar súper, súper lejos. Miren que en un ratito hemos abarcado ya 1.7 de las clases y lo han hecho excelente. Eh, ahora, tiempo de preguntas. Quiero saber, ¿tienen dudas sobre los temas que vimos el día de ahora? Do you have any question or doubt about that? No. Eh, Los demás, no tengan pena. Si sienten dudas, just let me know and I will try to explain again. Eh, con lo de los cursos y la plataforma, ¿quedó todo claro, señores, cómo acceder? Sí, pero a mí no me aparecen, teacher. Me tiran siempre al mismo lugar. Muy bien. ¿Puede compartir su pantalla, señorita Joana, para hacerlo rápido? Estoy desde mi celular, teacher. No sé cómo hacerlo. Muy bien. Eh... Permítanme. Alfredo. ¿Tenés acceso a tu página todavía de los módulos? Sí, sí, ahorita voy, permítame. Eh, perfecto. Copia el número, perdón, el link que está arriba, completo, y pégalo aquí en el chat, por favor. ¿El número de qué? Disculpe. Perdón, el link, el link que ves arriba, el, número, el link completo. La U. Ahorita. Ok, Joana, eh, intente copiar este, este, este link que está aquí, completo, o reenvíeselo a la, a, por WhatsApp y lo abre WhatsApp por su computadora. Y ahí dele clic para que usted pueda acceder directamente. Ok, ya se lo mandé a... Se lo voy a enviar a si quiere a al, al grupo de WhatsApp. Ok, mándelo, porfa. Perfecto. Quiero ver. Sí, este grupo, ¿verdad? Ah, no, no es ese. No ah, sé. Sí, sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese es. Revise ahí, por favor. Sí, ese. Sí, ¿verdad? Ah, pues sí. sí, ya cayó. Sí. Perfecto. En ese caso, procuren ocupar, eh, bueno, abrir el WhatsApp web en la computadora, le dé clic ahí y así van a poder hacer eso. Si no tienen más preguntas o comentarios, pues... Ya son libres, señores. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Good night. Good night, guys. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.